Wana matendo pamoja na wageni wetu ni wasalimu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Asante sana mheshimiwa wetu team. Tunaona saa hizi tumetoka level nyingine tuko katika level nyingine. Kwa sababu sisi huwa tunasoma Biblia tunajua ya kwamba Mungu huwa anatembea na watu wenye mamlaka kwa sababu watu wale ambao wako na mamlaka mamlaka yao yanatoka kwa Mungu. Kanisa la Bwana tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So nataka nikaribishe viongozi wale ambao watakaoongea na vile pasa mwenzangu ambaye ametangulia ni kwamba tuko na shida kidogo ambayo tuko nayo na ninajua ya kwamba katikati ya hiyo shida sisi wale ambao ni wana wa hapa mubaki nyuma wakati mheshimiwa ataenda kwa sababu hatuwezi mfunga ako na kazi mingi so akienda na sisi tubaki tukifanya mambo yetu Mheshimiwa hili kanisa letu ambalo ni la matendo tunashukuru sana kwa ajili kila wakati umekuwa pamoja nasi hata umekuwa kituombea. Lakini wakati imefika ambapo labda hatukuona mtu na ndipo sasa tukatapatapa. Lakini tunaomba ya kwamba wakati ulitapatapa tulikuwa ya kwamba ni kama tumewachiliwa. So hatukukuwa na mahali ambapo tulikuwa tunasimamia na mheshimiwa ikabaki ya kwamba yoyote yule atakuja tumkaribishe. Na ndipo dada wetu Karo Mayunzu alikuja akasema, "Eh, hey, mnakaje kama watu waliotupwa?" Sisi tukasema tukamwambia dada yenyewe tunakaa kama watu waliotupwa lakini sasa tunaona kama wewe unaweza kusema jambo. Tukamwambia sisi tunalia kilio chetu akifiki kwa mheshimiwa wetu lakini tunampenda na sisi tuko pamoja naye lakini kilio chetu akifiki kwa yule ambaye ni mbunge wetu. So ikabidi ya kwamba mayonzo akatiambia Karo akasema ya kwamba pasta chipuka sisi mimi ni kasisi lakini kwa lugha nyingine tu bado ni pasta. Ya kwamba usijali kama ni mheshimiwa tutampata na tunaweza kuja na yeye hapa. Wakati tulikutana na Karo hata hazijaisha Jumapili tatu Karo ameleta kiongozi ambaye tulikuwa tunamtafuta. Tunakushukuru sana Mayonzo ukiwa sasa wewe ndio daraja yetu na mheshimiwa akiwa pale hatuwezi sumbua mheshimiwa kila mara lakini wewe ndio tutakuwa tunapitia kwako kwa ajili ya kutaka kunena na mheshimiwa na tunakuamini mheshimiwa team nikikumbusha kidogo wakati ulipoanza campaign kwa sababu hii katika Ukristo kuna watu wengine waliingia ndani mheshimiwa lakini wanawaa kanzo kama sisi wanawaa vitambaa kama sisi lakini hatuko pamoja nao Bwana Yesu asifiwe Wakati wanatoka hapa wanaongea vibaya wanasema ya kwamba kanisa la matendo haliko na wewe kanisa la matendo haliko na wewe mimi nauliza nyinyi muko na timu ama hamuna timu Muko na muko na timu Sasa sisi mheshimiwa sisi tuko na wewe bamba kwa bamba Wakati umejua baba anapoenda na robi na hakuji na lakini watoto wanaonanga baba ya jirani anakuja na mkate Wakati hata wanaweza kuona mwingine mama akiwaambia ni baba yenu watasema tu ni baba. Kwa sababu amekuja na nini? Na mkate sisi tulijaribu hivyo lakini ibwa sasa tumeona baba mwenyewe. <laughs> tumeona baba mwenyewe? Tumeona baba mwenyewe? Kanisa la Bwana tumeona baba ama hatujamuona? 
So baba wetu bwana Timoth ni kwamba sisi tumekuwa na shida mingi katika hili kanisa lakini hatukuwa tunaona mkono wa mtu lakini kulikuwa na watu ulikuwa natuma mimi siwezi kataa kwa sababu hata e, dada Karole niambia kuna mtu alionekana kwa picha wakati tulikuwa na shida akipokea msaada kutoka kwa MP wetu ambaye ni Mr. Tim lakini hiyo msaada wana matendo mliipata huyo mtu aliwaletea akakuja akachanganya jina langu akasema ni Aruvare mimi ndio nilikuwa ninapokea lakini hakuwa mimi mheshimiwa mimi nilikuwa mgonjwa sikuwa najijua nilikuwa hata nimepoteza fahamu lakini zaidi ya yote tunashukuru kwa sababu umekuja tunashukuru kwa sababu amefanya nini amekuja wakati tulipata shida tulikuwa na yule mama hebu simama tu mama ona wakati hiyo ndio sababu tunalia tukiona hii alama huwa tunakumbuka mheshimiwa huwa tunakumbuka hiyo mkono ilivunjika hivyo na mimi ninayeongea mke wangu alipotea hivyo akafa alafu kuna da, kuna msichana mwingine hapa dada yake alikufa wapi nani simama tu mheshimiwa kuone hao ndio hao mheshimiwa huyo dada yake mwenye anamfuata kafa kuna wale watoto wa mama asemburi frango wako wapi frango wako wapi haya kuna huyo mama yake alikufa mama yake alikuwa kwa hiyo gari ila ambaye ilikuwa inaitwa climax alikufa lakini mheshimiwa ile kitu inafanya tusikie uchungu hatujapata haki kwa sababu hiyo gari iko na insurance ambayo inafaa hawa watu wapate haki yao so mimi ninakuambia hilo jambo la kwanza utusaidie hawa watoto wetu ambao walipoteza wazazi wao na wakapoteza maisha yao hawa watu wapate haki itakuwa ni vizuri kwa sababu ninajua wewe ni mwanasheria jambo la pili Mheshimiwa jambo la tatu sisi tutakuunga mkono. Sisi tuko na wewe. Saa hii nyumbani hatubanduki. Nyumbani tuko ama hatuko kanisa? Nyumbani tuko ama hatuko? Sisi tutasimama na ndugu wetu eh, MP Timoth tutasimama na wewe sana ndugu. Tulianza safari hii na wewe kama una, uko na memory mzuri na nikumbuka hiyo ilikuwa wakati wangu wa kwanza kuingia E, mahali ambapo wakristo hawakubaliki lakini tuliingia kwa sababu ulikuwa hauna mahali pa kufanyia mkutano ikabidi tufanyie pale mountain katika nasema katika restaurant so tukafanya na wewe mkutano hata mimi niliongea nikasema nimeona hii kitu tumechukua na ukweli tulichukua na tena saa hii mimi nasema hii kitu tumechukua tayari tumefanya nini tumechukua kanisa la bwana haleluya sisi na timu hatubanduki. Sisi tunasema hii kiti tumechukua, tumechukua na tumechukua na tumechukua na tayari tumevaa nini? Tumechukua. So mheshimiwa, sisi kanisa hili tutasimama na wewe. Hao watoto wote wako tayari kusimama na wewe. Na wewe simama nao uwasaidie. Ili katika kila jambo liwe kubwa liwe ndogo simama na watoto hawa. Na hawa hawatakurudisha nyuma wala hawata kulet down la kwamba tutasimama na wewe. Jambo lingine ni kwamba mheshimiwa kanisa hili tuko katika mahali ambapo policing. Sasa yeye hatuwezi sema mambo ya kununua ama kufaya nini kwa sababu sasa kanisa ndio linajipanga na wakati mwingine tena tutakuwa na wewe kwa ajili ya mambo mengi. Kanisa hili linataka renovation. Alafu unaona kanisa letu eh, hao wote ni washirika wetu na mostly tukiwa na ibada huwa wanasimama. So tungependa kanisa lote likae kimya watu wawe na mahali ambapo wanaweza kukaa wakifikiria mambo yao mbele ya Mungu itakuwa ni vizuri. Jambo la pili hizi kama hizi jambo la tatu sorry hizi addressing system hizi zote public addressing system hizi si zetu hizi vitu ni za assembly zingine ambazo tunakopa kwao na region hii ambapo hawa watu kwa jumla they own nothing kwa sababu hawana chochote kile ambacho wanaweza unajua hili kanisa ni la kujitegemea na la mwisho mbunge wetu sisemi haya yote unaweza kuyafanya kwa dakika moja lakini tunajua pia we ni mwanadamu na kuna wengine wanakutegemea ninasema ya kwamba bani ubukuriku mundu mulla kukunye mu divine uchukue mtu mmoja divine bwana yesu asifiwe Mahali unapoonekananga na sisi divine tunavoya nini? Tunaonekana. Si ndio kanisa? Sisi divine tuvoya nini? Tuonekane. Hili kanisa 
Liko na watu wengi. Mimi siwezi sema hii ni kabila moja, kabila zote ziko za Western. Hata tuko na Wakamba, tuko na Wakikuyu wako hapa, si wako? So katika hali ni kwamba tunahitaji tu hii laini ionekane mbele yako chukua mmoja wetu awe kwa watu ambao wanao kusaidia awe mama awe mzee sisi tutamuunga mkono huyo so long as awe mtu wa African Divine Church na tena tunakuomba tu mheshimiwa gena kama mrome mulogori mheshimiwa no yanza uko nakuza kana kayai karugori na kana karugori ukaheko kendo itakuwa ni vizuri ukaheko ondebe Bwana Yesu asifiwe. Asande, nimefika hapo na zaidi ya yote karo tunakushukuru asante kwa kutuletea mgeni. So, nitakaribisha fika. Uh, jamba ambalo nitakuwa nalo. Mzee unajua ubaya amejikatia nyama kabla hujaweka nyama juu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni vizuri amekuambia yale matatizo tunayopitia na ni vizuri. Kuna waheshimiwa mahali hapa wale ambao ni aspirant na kuna wale ambao wako kwa kiti lakini ile kitu ningetaka tu kuwaonya waheshimiwa ni kitu moja kitu moja hiyo kitu ni moja tu nataka kuwaomba eh, you must respect the church bwana yesu asifiwe unajua kanisa inaweza ingiza kila mtu na ukiwa pasta mtu akiingia hata mwenda wazimu lazima umkubali Bwana Yesu asifiwe. So wakati mnyinyi mnaona mtu mwingine ameingia, mnaweka kwa mtandao, mnaandika hypocrites, conmen. My pastors cannot be conmen. Pastors cannot be hypocrites. Wachungaji ni watu ambao wanakubali kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hata akuwe wazimu, hata akuwe mararukiwa na nguo, mtu mwingine akiingia hapa tutamkaribisha. Lakini roho yetu sisi tunajua iko wapi? Sema amen. amen. Sema amen. amen. So niliona kitu ambayo haikunifurahisha kwa sababu wakati mtu aliposti kitu akasema sijui nani alikuwa mahali fulani na hao watu walikuwa wanateremka hapa chini. Muziki kawaingia wakati tunapiganga muziki ikabidi wamefanya nini? Wamejileta. Wakati walijileta utafukuza mtu. Tukamwambia haya wewe umetutembelea hata kitu yenye alileta haikuwa kitu ya maana. Si kitu ya MP kuleta mahali. Ni kitu tu ya mtu kama tu mimi nilikuwa naingia mahali na nipeane. Bwana Yesu asifiwe. So tuwe respect kanisa. Watumishi wa Mungu ni watu ambao wametiwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. So uh, nitakaribisha kwa sababu tuko na viongozi hapa. Eh, Mheshimiwa Marube ako ndani ya nyumba. Anatoka Kitasuru Ward kuna mheshimiwa Wilson Murundu ako ndani ya nyumba alafu kuna mheshimiwa eh, eh, Karo Mayonzo Soloho Soloho kuna youth leader ako hapa Evanzo Evanzo ako hapa Evanzo kuja tu useme mambo mawili kwa sababu angalia huyu ndiyo kiongozi wa vijana na kijana hata mmoja African Divine Church haumujui kama sio mimi tu kuonana na wewe kwa sababu ya kujilazimisha unajua mimi nime force force vitu zingine. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu ndio kijana. Hii kanisa iko na assembly 24, tuko na vijana 24, youth leaders. Tuko na mapastors 20. Tusiache mtu yoyote akuja ingie kati yetu ili tusuhutishe uongozi wa mheshimiwa timu wa nyonyi. Na vile wewe umesema mimi nitashikana na huyu kijana na tutaendeleza kazi na tutafanyia mheshimiwa kazi. Mheshimiwa bado ni MP Westlands Constituency 2022-2027. Na makazizi wote ambao wako hapa um, Mama Region, viongozi wa vijana na Wakristo wenzangu hamjambo. Bwana asifiwe. Mimi nataka kusema hivi mwaka wa 2013 Sijui kama Kazizi Alvaro alikuwa hapa ama bado alikuwa mahali pengine 2013 tukifanya uchakuzi nilikuja kwa ili kanisa asubuhi na mapema kabisa siku ya ibada nilikuja na nilikuwa na maandamana na 
mheshimiwa Jeremiah Imbali nilikuwa nimeandamana na mheshimiwa Marube yuko hapa tulikuwa na Karo Mayunzu na tulikuwa tumealikwa na mama ambaye sasa ni mwenda zake bibi ya Jeremiah Imbali nafikia alikuwa kama Marijo ni hapa tukakuja hapa tukashiriki ibada na hiyo siku nilipoingia hapa hata tuliachia kare huko juu kabisa tukakuja polepole nikapata hii kanisa bila mmekaa hivi hapa chini ilikuwa fumbi tupu na nikauliza kazizi ili kanisa vile mnakaa hivi si watu wanapata homa sana akasema ni hii shida kubwa mheshimiwa na kitu ya kwanza nikasema mimi nawaletea simidi muweke hapa chini mtoe hii fumbi watu wakae katika mazingira mazuri na hiyo simiti nilitimisha nileta ama sikuleta kitu ya pili nikatumana kuna watu wangu hapa makete na ndugu yangu mwenye aliaka mwaka jana anaitwa Tony wakaleta fiti kwa hii kanisa hiyo ni mambo ambayo yamepita hatutaki kurudi huko wanasema hii aliyopita tukange ya jayo si ndio sasa tuko hapa kasizi tumeona kanisa vile zinafanana na sisi tumekubali ya kwamba tunataka kutembea na ili kanisa tuweke mazingira bora upanue kanisa lako ile mambo nasema sisi tunataka kutembea na nyinyi Tunataka tuwaletee viti ambayo kila mtu akikuja kanisa akae chini sio kuwa na watu wa kusimama Na mkiwa na jambo lingine mimi huwa napenda hivi Niandikie barua uniambie kanisa linafanya eh, jambo fulani tafadhali kuja shirikiana na sisi Na sisi tukasema ili kanisa lilawaluya waacha tuingie huko hata sisi Na sisi tukiwa hapa tunataka hatutaki mikawanyiko. Waluya. Mlio. Hii mambo ya kutembea kusema mimi ni marakoli, mimi ni bukuzu, mimi ni usijii marama, mimi munyala, wachana na hiyo tabia mbaya. Sisi ni watu wa mlembe. Si ndio? Na wewe ukianza kusema marakoli, bukuzu Mnyala sijui mnyore sijui nani wewe ndio unapotea Tunataka Muluya akiongea mahali kila mtu ajue ameongea na sauti ya Muluya si ndio Na sisi tukiwa hapa vijana wenu mmetusaa mmetupatia kibali cha uongozi wa siasa Sisi kazi yetu ni kuunganisha watu Na tukiwa hapa Nairobi Msitusukume kwa kona ati mimi sasa nianze kujiona ni kama mimi ni, 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 ni mdoko sana kwa sababu mimi sitoki katika sehemu hii. Kwa sababu kila mara nasikia wakakameka, wavihika, wabungoma, wabuzia ilo jambo halitusaidii chochote. Si ndio? Mnafikiria huko Ruwe Nyanza hawana hizo vikao? Wako na Ruwe Nyanza wa South Nyanza? Wako na wale wa North? wako na wale wa wapi bado usikia hiyo ukienda kwa kikuyu hiyo iko lakini sisi tunakawanyika kwa hizo vitu na ndio napata kila mtu anaingia kwa waluya anapata kura eh unaona mtu anaingia hata ajulikana anatoka wapi mmempatia kura hii kura yenu ni silaha yenu hii kura yenu ndiyo tawawezesha nyinyi muanze kuwa na ile nguvu ambayo itawapeleka mahali. Nasikia? Kwa sababu Nairobi angalia. Kwa wingi sisi tuko mara namba mbili. Lakini ukiangalia upande wa Klish tuko nyuma sana. Ukienda katika MCA tuko na MCA wale wa elected saba peke yake. Ukiangalia sasa wabunge Nairobi nzima wawili peke yake. 
Na sisi ndio wengi. Si ndio? Na nimeambia mheshimiwa msali ya mdabati. Nikaambia viongozi wa Waluya wote. Kura za Nairobi za Waluya za more than 800,000. Sasa kama mheshimiwa msali anatafuta kiti ya urais. Kama hawezi pata kura Nairobi. Kura kani zitampitisha? Lazima afanye bidii aunganishe Waluya Nairobi tusungumuze na sauti moja, si ndio? Yeye akikuja hapa akitaka kura, apate kura za Waluya zote. Kwa debe moja, si ndio? Na kama wafanyi hivyo, sitaenda na mtu mwingine, si ndio? Na tumeona kwa muda mrefu Mheshimiwa Raila Odinga ndiye amekuwa anashinda kura Nairobi, ameshinda uhuru mara mbili. Alimshinda Kibaki. Kura mingi ambazo sinaleta hiyo kura ya kujaza ni za Waluya. Si ndio? Si mnapikanga kura? Na mimi nataka kuwa hizi leo tafadhali. Mkiona timu anyonyi ona mulu ya mwenzenu. Waja kusema mbukusu. Unasikia? Mkiona Karo Mayuzu ona mulu ya wenu mwaseme maragoli. Mkiona mheshimiwa Mahamba hapana kusema ni marama ama mkabila gani? Hapana. Si ndio? Mkianza hivyo sasa tutaanza kwenda mbele. Na tumesema hivi, Waluya Western kama hawezi kuungana sisi wa Nairobi tutawaunganisha. Si ndio? Because sisi tukiungana na Nairobi wale wa nyumbani wataona aibu watasema waacha pia tuungane. Sawa sawa. Na hivi siku ingine kama mnataka kujua tuko serious. Tunataka tukuje to take over Nairobi. Tuwe tunarulu Nairobi. Tukimaliza Nairobi the next step itakuwa state house, ndio? Because if you manage Nairobi then you can manage Kenya. Because Nairobi ndio capital city ya Kenya. Ndio capital city ya East Africa. Ndio capital city ya East and Central Africa. Kwa mambo yote. Kwa hivyo, mimi na furai sana. Mume nipikia kura, nataka mume nipikia kura tena, ni wakindele kuafanyia kasi. Na kama kuna mahali, mimi wanasema, mune na mahali tumesembea, tuwerekebishe, museme vijana, injia mulienda vibaya, enda vizuri. Na si tutaendelea kufanya kasi. Sawa, sawa. Kabla sicha maliza, waja ni karebishe yao, eshimiwa wa salamia kwa taka moja moja, alafu ni malizie, na mama pole kwa msiba ambao kwa nao, sisi tutakucharibu kusaidia uendo weke we mtoto wako mahali pema pemboni. Asante ni sana. Nitaanza na mweshimiwa wa Kangemi Sendro ambaye ndi mwenyechi hapa, mweshimiwa Mahamba. Asante ni viongozi wa kanisa, mweshimiwa wetu, viongozi wa tarajiwa, viongozi karo, na washiriki wote na msalimu katika jina la Yesu. Pwana Yesu asifiwe. Pwana asifiwe tena. Mimi sitaenda mambo mengi. Nitaongezea tu kusema ya kwamba tukiwa hapa sisi vile mheshimiwa amesema sisi ni wana wa mlembe. Si ni ukweli? Sisi ni waluya. Mambo yengine kabila singine, sub tribes zingine tunachua tukienda nyumbani. Si ni ukweli? Hapa tukiungana tukiweka mtu mmoja anakuwa mbere sisi wote tunafata. Si ni ukweli? Mheshimiwa team amesimama na nyinyi toka 2013 mkambatia mkaona kazi yake amu kumbatia bure mliona kazi si kweli mkambatia ama lise sababu yeye ana experience ya kutosha amejuana na marafiki wengi so hata tukimpeleka hata kuwa kama mono bila mtu anajua ni form 1 ni mtu anaenda sasa hivi anakaribisha wengine kwa hivyo chakula yote atatuletea si kweli nikiruti Panda ya siyasa, najua tutaongea. Mimi, mulini jakuwa nasema sandi. Wenzangu wako hapa. Najua, kisiasa, eh, eh, wongosi natoka kwa mungu. Tunesa ongea pande hii. Mimi ni chape, tebe yangu. Mweshimio marupa ya chape yake. Lakini, mungu ndi wako na kiongosi na anesa toka hata ndari enu. Munajua hivo? Kiongosi anatoka ndari enu. Kwa hivyo, what I'm trying to say, sisi viongozi tutembe, tufanye 
ile tunaweza fanya tuombe kama ni kuomba kura na Mungu atashuka katika roho ya kila mmoja wenu bila amesikia na ataamua siku ya mwisho viongozi wa kanisa kama mimi kama mheshimiwa wenu mahamba nimeteresa mahali nikaongea mbaya nikaonea mwingine uchungu nasema mnisamee washiriki hata nyinyi nasema mnisamee sababu utanipata hapo kwa barabara kesho utaniokota si ukweli mimi nitakupata nitakuokota mimi ni mheshimiwa lakini siwezi nikianguka uheshimiwa wangu iwezi nipepa si ukweli ni wewe utanipepa kwa hivyo tupendane kama manduku kama wadada hadi mwisho ni hayo tu na Mungu aweze kuwabariki kanisa bwana sifiwe aba yinziri aba abirwazi ba makoba marahi viongozi wa kina mama washiriki wote na wasalimu katika jina la Yesu hamjambo hamjambo tena mrembe bosi mrembe kandi leo ni siku ya furaha sana si ndio baba akikuja nyumbani mnafurahi ama mfurahi si mtashiba mimi nilikuwa hapa wiki tatu zilizofika zilizopita nikasema nitarudi na mheshimiwa. Amekuja hajakuja. Amefika matendo hajafika. Mheshimiwa, karibu sana. Hii kanisa iko na watu wengi sana. Vile unaona hiyo population yote na ile iko nje hao wote ni washiriki wa matendo. Na hawa washiriki Unaona wamesimama pale. Viti hakuna, hata hii kanisa ni ndogo. Si ndio washiriki? Si yeah. sisi maombi yetu ni kwamba sisi kama viongozi tuone vile hawa washiriki hawatasimama na tuone vile tutafanya hii kanisa ipanuke kidogo ikuwe na hewa. Kwa sababu hapa kuna watu wengi na kuna watoto, si ndio? watoto wanaweza pata ugonjwa jili ya homa. Sasa mheshimiwa wacha mimi ni switch kidogo niongee kifaransa. Mremba Borogod. Mremba Kanda Barusha. Nzenu mseve dave. Nziba nanga karo andisi. Mayunzu ni rieta ya babange. Mheshimiwa timu huyu ya hana isigni cha nomination ya ya kona umrogo rino ya mkona dave. Ya mkono mrogo rino ya kono mrogo rida. Sasa, mungu mdo la za hana babole ho, timu ya reka barogori, timu ya kona barogori dabe, huyo mutu, huyo mutu afanya nini? Afanya nini? Mwe vendere kubabeshi, ya vubabodo ngana ni zinzira. Babeli vistara ngongo. Mwe vendere kubabeshi Mwe vendere kubabeshi Na baba bodo ngana Na bibi kizi ngugu Mwe hivi sara ngongo Mwe amizo minwe Bwana Yesu asifiwe Mwe ama ni visara ngongo Mwe ama na babeshi Madiku gabo gaduchi Madiku gaba veshi gako kona ndi? Gaduchi. Watakuja na sura mbali mbali. Watakuja na ngozi ya kondo. Watakuja kuwahidi vitu nyingi. Lakini mwishowe mkisha wapatia kura watafanya nini? Munataka kupoteza timu? Westlands mzima tuko na constituency 17. Tuko na viti mbili za waluya. Hii viti mbili ya waluya haiwezi watosha nyinyi. Na kama mnataka mpoteze, mfanye hiyo mchezo mnafanya. Mara goli vihiga kakamega. Mtafanya hivyo umseva rabita hagate. Sasa umseva rabita hagate, mtaenda wapi? Ha? Si mrota mzimbe brown? Ha? Mzimu umseva dave. Mzimu mrogodi. Na kandi mzimbe mwafisi ya timu, Full. Rwanda aborinda mureta sinimemleta. Mimi maragoli sinimaleta timu. 
kwa nini mnasema wa Maragori hawaheshimiwi? Eh? Ibi sara ngongo biza hano no bobesha. Abaza kobeha kwa jina ya timu. Abaza kobora timu ofisi yake haiko balanced. Mimi naomba mtembee CDF muangalie hiyo ofisi iko sawa sawa. Si ndio? So tunasema hivi. Ha watu wote wenye wanaenda muko hapa vijana timu yako na CDF kuna pesa zile zinapereka watu driving school kuna pesa zile zinapereka watu salon kuna pesa zile zinapereka watu catering wasichana wetu wale wamefanya kazi na hawana pale wataenda mlete majina kwa CDF mfanye nini wasaidiwe sawa kupitia kwa ofisi ya pasta ya chief kasis rijo na munyi mutaboni bitenda dai muhe chief kasis zinguru ramze za kobora wadodabe wadodabe mnampotezea nguvu si ndio na mheshimiwa leo hii kanisa imekuahidi hizi kura zote 15000 votes zile zilikuwa zinayumba yumba zitakuja kwa kikapu moja na mimi inze kande ndio ungana si ndio hivyo kitamba cha divine sasa nenda mbile mazi nenda sasa mbile mazi kule ro ndaka kumsanji wenyu ne mu december ne mu teba nange wabora kukushira mazi urakoko nobe hai Nani wananiunga mkono nzi mmazi? Nani? Nani wananiunga mkono? Bwana sifiwe. Mheshimiwa, sisi tuko na Mama Region Sapa. Mama Region, naba kere bobo. Uzi korombi lidara ya bakere. Ona bakere basaba ngeregana. Gena kana ko beni lidara yetu ya bakere? Si ndio? Si morora munyi mumbeba nyinge. Sembeba nyinge muno. Kuko rombe lidara lietu ya bakere kudine ni zinguru. Banda batakodegeri za kuda. Umana nzimbe nzeke bende. Biti 50 kwa niaba ya hii region. Sijui mtagawana na mnagani. Hata kama ni kiti moja moja. Hiyo itakuwa mchango yangu kwa hii kanisa. Sawa. Mbarikiwa sana. Nyasaya wa ver abagasize na muniombe